Mən Finlandiyada ünlü olaraq bir tələbəni Ali Təhsil İnstitutuna qəbul olandan sonra onların təhsil həyatı necə başlayır və prosesdə ünlü olaraq təhsil necə davam edir onun haqqında danışmaq istəyirəm və buna əlavə olaraq özüm Finlandiyada Yuvas Qolun Nəşrətində məllim olaraq işləyirəm və ümumi olaraq mənim öz təcrübəm nədir, biz uşaqlara ya da ki öz tələbələrimizə necə yanaşırıq, onlarla öyrəndikləri dərsləri necə dəyərləndirik, dəyərləndirmə prosesi necə gedir, onun haqqında məlumat verəcəm bugün. Ümumi olaraq Finlandiyada bir tələbə bakalavar təhsilinə imtihan verdikdən sonra başlayır. Yəni, bakalavar təhsilində başlamışdan əvvəl onlara bir əftəlik oriyantasiya həftəsi olur. Yəni, o oriyantasiya həftəsi nədir? Həmin əftədə ümumi olaraq tələbələri tanış edirlər ki, üniversitədə nə tip fəaliyyətlər var, nəyə qoşula bilərlər. Ümumi olaraq akademik həyətlə bərabər onlar nə tip başqa fəaliyyətlərə qoşula bilərlər ki, sosial həyətləri də aktiv olsun bu müddətdə. Əslində, bu çox dünyada yayılmış bir şeydir ki, hər tələbənin özünün bir onlayn profili olur, girir üniversitinin profilində dərslərinə baxır, o dərslərinə necə irəlləmə var. Amma Finlandiyada bir azda mənim gördüyüm fərqli yolundan ibarətdir ki, siz o uşaqlar həmin platformaya girəndə orada qeydlər apara bilirlər ki, ümumi olaraq onların tədrisləri hansı strukturda olsun. Yəni, deyə bilirlər ki, təbii ki də bəzi dərslər məcbur edir. Məsəl üçün, siz əgər hər hansı bir mühəndislik sahəsində oxuyusunuzsa, deməli, fizika, kimya ya da ki, informatika kimi bəzi sahələri onu sizə götürməyə məcbursunuz. Amma bundan əlavə olaraq, ikinci və üçüncü kursda sizin daha çox dərs etmək haqqınız olur. Belə olan da, siz özünüz, öz öyrənmə strukturunuzu başdan ayaqla təyin edə bilirsiniz. Bu, məsəl üçün, onlara çox böyük üstünlük verir ki, ən azından maraqlı olan sahələrdə şanslar olur ki, dərslər götürsünlər və yaxud da ki, təkcə bir sahəyə yönlənmirlər, fərqli-fərqli dərslər götürmək şanslar olur ki, ən azından görsünlər ki, məsəl üçün, əgər mən kompüterimlər oxuyuramsa, mənim maraqım data analitikasındadır, yoxsa kibernetikayadır, yəni bu, onlara bu imkanlar yaradır. Deyək ki, tələbələr gəldilər, oriyantiya səhvdəsi qutardı, dərslərinin strukturlarını da təyin elədilər. Finlandiyada bir fərqlik də ondan ibarətdir ki, normalda, yəni mənim bildiyim qədər də beynəlxalq təhsil ünustlarında çox vaxtı belə olur ki, ya payız bahar semestri olur, bəzən də yay semestrində xüsusi dərslər açılır, bağlanır, amma əsas iki semestri olur. Finlandiyada 5 dənə təhsil periodu olur. Yəni, payızdan yayın başına qədər 5 təhsil periodu olur. Hər təhsil periodu ortalama 2.5 ya da ki, 3 ay arasında dəyişir. İndi deyəsiniz ki, bu nə fərq edir? Yəni, sadəcə olaraq periodu qısaldı, 5 dənə olanda nə fərq olur ki? Ən böyük fərq ondan ibarət olur ki, məsəl üçün, tələbələr qərar verə bilirlər ki, tutaq ki, mən sentyabrdan, noyabrın ortasına qədər ancaq dərslərimi götürüb kreditlərimi toplamağa çalışaram. Amma məsəl üçün, önümüzə gələn ondan sonraki 5 ay boyunca daha çox praktiki işlərinə məşğul olaram və yaxud da ki, işləyərəm. Yəni, öz həyatlarını özləri istəyirlər kimi strukturlaşdıra bilirlər, təyin eləyə bilirlər. Bu, əslində, bir az onların perspektivindən olandır ki, yəni onlar necə başlayırlar təhsil həyatlarına, ümumiyyətdə hər hansı bir fin üniversitetində təhsilləri necə davam edir. Bu, tələbənin perspektivindən də, amma mən özüm... Bir müəllim kimi necə işləyirəm onlarla, mənim öz təcrübəm nədir və yaxud da ki, mənim öz kollegalarımda gördüyüm müxtəlif vəziyyətlər, situasiyalar var ki, onlar necə tələbələrə yanaşırlar Finlandiyada. Deməli, bizdə mənim öz dediyim departamentdə ümumi olaraq ən fərqli nüans ondan ibarətdir ki, biz uşaqları çox vaxtı dəyərləndirmirik. Yəni, dəyərləndirmirik deyəndə onlara biz test və yaxud da ki, hər hansı bir quiz verərik onların nə qədər balıyığı, məsəl üçün, 20 dənə test verir, onların ondan yuxarı olanda dərsdən kesir və yaxud da ki, ondan yuxarı olanda biz onlara 90 verək, A verək. Bizdə belə bir sistemdə yoxdur. Bizim ola bildiyi qədər müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə eləməyə çalışırıq ki, həmin o uşaqların həqiqətən bir şey funksional şəkildə baxa bilək ki, həqiqətən bizim dərsimiz uğurlu oldu. Yəni, bu öyrəmə periodundakı dərs həqiqətən onları nəsə öyrədə bildi. Bunu eləmək müxtəlif mədətləri var. Mən özüm nə tətib gəlirəm deyim. Deməli, mən öz dərslərimdə bir dənə proyekt verirəm və o proyektlərə paralel olaraq leksiyalar deyirəm. Yəni, onlar leksiyalarda iştirak edib o videolara baxandan sonra ona paralel olaraq öz proyektlərini də inkişaf elətdirirlər. Yəni, bu bir-birinə paralel gedir deyə onlara çətin olmur. Və həmin o mənim dərsimin axır vaxtına gələndə onlar artıq öz proyektlərini təqdim eləməlidirlər. Biz proyektləri dəyərləndirəndə ümumi olaraq bal vermirik. Yəni, bal vermə ümumi olaraq bizim departamentimizdə 
baxmır. Ona görə biz onlara deyirik ki, o, o, onların proyektleri e, kifayet kadar yaxşıdır ki, onlar dərsi keçirlər və yaxud da ki, dərsdən qalırlar. E, və biz dərsdən qalmaq da, dərsdən kəsməyə doşaqları çox xoşlamırıq. Ona görə biz nə eləyirik? Ən azından mənim özünü tətbiq elədiyim bir yöntem ondan ibarətdir ki, biz proyekti veririk, onlar proyekti eləyirlər, amma proyektleri deyək ki, yaxşı olmadı. Yaxşı olmayanda biz onlara e, baxırıq və geri dönüş eləyirik ki, məsəl üçün, bu paragrafda e, detallı məlumat yoxdur və yaxud da ki, məsəl üçün, siz burada bu metodu tətbiq eləyirsiniz, amma bunu dəyişdirmək lazımdır. Bütün bu punktları verəndən sonra onlara bir həftə müddət verir. Bir həftədən sonra, əgər onlar onu inkişaf elətdirib, daha yaxşı vəziyyətdə bizə gətirsələr, onda o dərsi keçirlər. Yəni, e, biz bunu niyə eləyirik? E, çünki mən e, qeyd edim ki, e, ən vacib şey e, təhsilində bağlı bu öyrənmənin olub-olmadığından əmin olmaqdır. Yəni, elə biz burada da buna e, əmin olmağa çalışırıq ki, mə, mənim o dediyim dərsdə o dərsi keçib ya da keçməyib mənim üçün çox da fərqi yoxdur. Mənim üçün vacibdir ki, onlar həqiqətən bu dərsdə nə söyləyəndilər və onlara mən o geri dönüşü eləyəndən sonra onlar onu dəyişdirib gətirəndə 100% acı da olsa onlarda nəsə dəyişiklik olur o dərsdə bağlı, o dərsdə öyrətlərimizdə bağlı. Bu, birinci metoddur. Başka bir metod da var ki, məsəl üçün, siz dərsə girirsiniz, tələbə kimi dərsdə özünüz seçə bilirsiniz ki, ümumi olarak bu dərsi nə tərk etmək istəyirsiniz? İndividu olarak proyekt mi hazırlamaq istəyirsiniz? Yoxsa grup namı bir yerdə işləmək istəyirsiniz? Yoxsa test mi vermək istəyirsiniz? Yəni, sizə müxtəlif seçimlər təklif oluna bilər. Bu, niyə yaxşıdır deyim? Çünki elə ola bilər ki, mən bir tələbə kimi... Siz mənimle imtihan götürmək istəyirsiniz və deyirsiniz ki, biz bugün test edirik. Ola bilər ki, mən bilirəm o mövzuyu, amma mənim bacarıqlarım elə deyil ki, mən o imtihanın suallarını bir saat yarımın içində həll edeyim, verim. Belə olan vəziyyətdə siz əslində hər e, tələbəyə individual yanaşdınız. Onlara imkan verirsiniz ki, tələbə özü qərar versin ki, onun bileyini necə təyin edək. E, mən bir də danışmaq istəyirəm ki, ümumi olaraq e, tələbəyə yanaşma nədən, necədir? E, mən bir az danışmaq istəyirəm diskriminasiya məsələsindən. Bir də ki, onların orada olan şagirdlərin ya da ki, tələbələrin e, ümumi olaraq e, sosial imkanlarından. E, ən əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, e, hər bir e, fin e, tələbəsi, əgər orta və aşağı imkanı ailədən gəlirlərsə, deməli, həmin uşaqlar e, müəyyən miqdarda dövlətdən dəstək alırlar. Bu məncə çox vacib e, nüansdır. Çünki mənim özüm e, Türkiyədə oxuyanda e, ya da bakalavr təhsilimdə e, həmişə həm dərs oxumağı, həm də ki iş demək lazım idi. Yəni iki işi bir yerdə aparmaq lazım olur. Belə olanda biraz çətin olur. Dərs deməz birinə daha çox adam yönəlir. Amma indi o həmin o fin tələbələrinin perspektivindən baxanda onlar o maddi problemləri çox da yaşamırlar. Yəni bilirlər ki, onlara mütəmadi olaraq bu təhsil əhdar boyunca bir yerdən həmişə gəlir, gəlir. E, o gəlir də bəs elə məsələ istəsələr onlar dövlətdən kredit də götürə bilər, amma mən elə fikirləşirəm ki o həmin o verilən ə, maddi köməklə kifayət qədər həmin o kömək kifayət qədər ə, bəs ki onlar ə, yaşaya bilsinlər. Ə, deməli ə, diskriminasiya məsələsində danışmaq istəyirəm. Yəni biz diskriminasiyadan danışanda həmişə fikirləşirik ki, bəs diskriminasiya rasizmdir və yaxud da ki tutsaq deyirəm o gender əsasında kiməsə ə, üstünlük verməkdir və yaxud da ki kimisə ə, Kimi son imkanları verməməkdir. Amma mən diskriminasiya deyəndə nəyə nəzər tuturam? Deməli, hər hansı bir problem də ola bilər, fərq yoxdur ki, hər hansı bir situasiya ola bilər, siz heç bir uşağı heç kimdən yuxarı və yaxud da ki, aşağı tuta bilməsiniz. Məsəl üçün, deyək ki, bir dənə uşaq var, o dərsə heç vaxt gəlmir. Yəni, siz 6 həftə dərs keçsiniz, o uşaq da 5 həftə dərsə gəlmir. 6-cı həftə də uşaq gəlir, sizə desə ki, mən bilmirəm bunu, başa salın. Ə, məsəl üçün, Siz ona deyirsiniz ki, mən başa sala bilmərəm, çünki siz 5 həftə dərsə gəlmirsiniz, gərək siz orada iştirak eləyəriniz, mən sizə başa sala bilmərəm deyə bilməsiniz. Çünki bunun özü də diskriminasiyadır. Siz o uşağı ə, ayrı seskiliyə eləyirsiniz, başqa uşaqlarla müqayisdə. Məllim olaraq o sizin borcunuzdur ki, o uşağı ən azından fundamental, əsas bilikləri qısaca başa salasınız. Ə, burada mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumi olaraq bu mənim özümün tətbiq elədiyim bir şeydir, amma mənim tanıdığım müəllim kollegalarımın çoxu da bunu tətbiq eləyirlər. Bu nədir? Deməli, bizdə ya həftədə bir dəfə ya da iki həftədən bir ə, dediyim dərsin xüsusi bir saat olur. Yəni həmin o saatda ə, istənilən tələbə gəlib istəyikləri sualı verə bilərlər. Yəni ola bilər ki, gəlir, deyir ki, məsəl üçün Mən proyektdə problem yaşayıram, başa salın ki, burada bu problemi necə həll eləmək olar. Məsəl üçün, mən onlarla həmin o 2 saatlıq vaxtda söhbət eləyirəm ki, problem nə ola bilər, onu necə həll eləyə bilərlər. Və yaxud da ki, o 2 saatlıq vaxtda gəlir, gəlirlər ki, bəs ə, biz dərsdə idik, amma başa düşmədik, onu yenidən başa sala bilərsiniz. Ya da ki, məsəl üçün, 
O da olmaya bilər. Deyir ki, məsəl üçün, mən məsələ həll eləmək istəyirəm, sizdən bir yerdə gəlir, məsəl üçün, bir yerdə məsələ həll edir və yaxud da ki, nəyəsə diskusiya eləyir. O iki saat tamilə onlar üçün ayrılmış bir vaxtdır. Mənim verdiyim dərsləri götürən təbirlərlə tətbiq elədiyim başqa bir metod da var. Yəni, siz müəllim kimi sistemdə görə bilirsiniz ki, ümumi olaraq tələbələrin performansı necədir? Yəni, onlar yaxşıdır mı, balları, dərsdə iştirakı necə gedir? Mən həmin o sistemdəki dataya baxaraq, çox vaxtı həmin bir qrup uşaqlara fərqli meyillər göndərəm. Məsəl üçün, uşaqları qruplaşdıram. Məsələn, dərsdə iştirak eləməyən tələbələrə, Bir mail göndərim, onlara deyirəm ki, tutaq ki, gələn həftə mən seminar olur, o seminarda daha çox tətbiq eləyəcək öyrəndiklərimizi və bu vaxta qədər, məsəl üçün, 3 həftədə öyrəndiyimiz mühazirələrin əgər praktik şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, qatıla bilərsiniz. Bir az onları motivasiya eləməyə çalışıram. Ya da, məsəl üçün, bir qrup tələbə görürəm ki, onlar... Bu vaxta qədər yaxşı gəlir, amma nəsə problem var. Onlara həmin o tələbələrə də xüsusun mail göndərirəm ki, bəs problemi cəhətmək üçün nələr eləyə bilərlər. Ümumi olaraq, dərs deyəndə çox diqqət edir ki, təbii ki də bütün dərsləri onlayn olaraq yadda saxlayaq və müəyyən bir platforma yükləyək ki, onlar istəyikləri vaxtda girib həmin o platformaya baxa bilsinlər. Çünki həmin o iki saatda ola bilər ki, o uşaqlar öyrənməsinlər. Yəni, ola bilər ki, Dəyiqliyinə o 2 saatdə onların diqqəti orada olmasın. Yəni, o nə müəllimin günahıdır, nə uşağın günahıdır. Uşağa deyə bilməzsiniz ki, bəs niyə diqqətim burada deyil. Məllim də ancaq o vaxtda danışır. Ona görə sadəcə olaraq həmişə biz qeyd edirik videoları, yadda saxlayırıq ki, onlar istəyikləri vaxtda qaydın həmin o videolara baxa bilsinlər. Ya da ki, bir hissəsinə ki, necə olur ümumilikdə görsünlər. Deməli, belə çox metod olanda, qiymətləndirmə metodu olanda və yaxud da ki, siz bir neçə metod təkif eləyəndə, təbii ki də burada qarşılıq ola bilər. Yəni, bu o qədər asan deyil ki, həm müəllim, həm də tələbə perspektivindən ki, bu qədər imkan var, fərqli, amma ola bilər ki, başa düşülməsin. Ya da ki, siz hər hansı bir tələbəni kəsəsiniz, o da gəlib deyər ki, bəs problem var da burada, mən inanmırdım, kəsilim, amma kəsilmişəm. Bəli olan da, çox ciddi bizim üniversitet administrasiyasından bəlkə də tək tələb eləkləri bir dənə bir şey var ki, Siz çox aydın şəkildə qeyd eləməlisiniz ki, hansı qiymətləndirmə metodunu nəyə görə təyin edirsiniz? Yəni, məsəl üçün, mən oraya yazıramsa, mən bu tələbəni qrup işinə görə dəyərləndirəcəm, orada çox detallı şəkildə yazmalıyım ki, bu qrup işinin meyarları nədir? Yəni, nə onların kəsilməyinə səbəb ola bilər, nə onların daha çox bal almağına səbəb ola bilər? Onu oxuyanda tələbə çox aydın başa düşməlidir ki, nələr 100% olunmalıdır ki, Mən bu dərsi keçim. Yəni, bu çox vacib nüans dərslində. Mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, mən birinci dəfə işə başlayanda, üniversitetdə, mən öz məndən üstü olan mütəxəssislərdə, məllimlərindən soruşanda ki, bəs mən hansı tələbləri yerinə yetirməliyəm dərsin strukturunu quranda, onlar mənə deyirdilər ki, bəs bizdə tam akademik sərbəstlik var. Yəni, Məllim özü təyin edir ki, dərsin strukturunu necə qursun? Baxmayar ki, mən cavan kadrıydım. Onlar inanırlar ki, mənim özüm onu eləyə biləcək qabiliyyətdəyim. Yəni, bu çox böyük nöqtədir. Çünki mən əslində onlarla tamamilə razıyam. Çünki ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansı bir dərs olar, departament deyər ki, məsəl üçün, 12 dənə mühazirə olmalıdırsa, 12 dənə də seminar olmalıdır. Amma bu, həmişə yaxşı olmaya bilər. Yəni, elə bir dərs ola bilər ki, orada leksiya daha çox olmalıdır və yaxud da ki, çox daha az olmalıdır. Yəni, bu məncə müəllimin özünün bacarığına qalsa, yəni özünün qərarı olsa daha uyğun olar, deyə fikirəşirəm. Finlandiyada belə bir məsələ var ki, siz bakalavr təhsilini qutarandan sonra, üç ildən sonra avtomatik olaraq magistratura təhsilinizə davam eləyə bilirsiniz. Çünki orada imtihan verməyiniz lazım deyil. Bu, niyə yaxşıdır məncə? Çünki mən ən azından... Azərbaycanda gördüyüm məsələlərdə onu görəm ki, olur ki, şagird heç xoşdamır dərslərini, amma gedir tələbələr, dərsi götürürlər sırf A almaq üçün, ya da ki, 90 üstündə ortamaları olması üçün istəmədikləri dərsləri oxumağa başlayırlar. Yəni, belə olanda bir az ortamaları yüksək olur, amma istəmədikləri məsələlər haqqında bilikləri olmuş olur. Yəni, onu da təbii ki, bir qısa müddət ərzində unutmağa başlayırlar, amma yəni, Bizim strukturda ən azından, ya da ki, bizim bölgədən olan təhsil üstlərinin çoxunda bu ortalama çox böyük rol oynayır. Amma orada elədi ki, siz bakalavr qutarından sonra birbaşa makisatura gedə bilirsiniz. Çünki orada daha çox belə başa düşürlər ki, siz bakalavr müddətində olduğunuz sahənin 
əsas təməllərini öyrənsiniz. Magistraturaya oxumaq sizin əslində haqqınızdır. Çünki təməllərini öyrəndiyiniz bir elmin daha hər hansı bir xüsusi bir sahəsində ixtisaslaşmağa getsiniz. Əslində, bu çox məntiqlidir. Ona görə siz imtihan vermədən avtomatik olaraq, əgər bütün dərslərinizi bakalavrda keçirsinizsə, avtomatik olaraq magistraturada davam eləyə bilirsiniz. Bəlkə də elə buna görədir ki, onlarda bakalavr ya da magistratura təhsillərini buraxan uşaqların faizi çox aşağıdır. Təxminən 4-5 faiz ətrafında dəyişir.